করছে কিওয়ার্ড রিসার্চ কিওয়ার্ড রিসার্চ কিওয়ার্ড রিসার্চ কি কেন প্রয়োজন এইটার কাজ পাওয়া যায় কি না এই জিনিসগুলো আগে আমরা বুঝব বা এটার গুরুত্ব কি এই জিনিসগুলো আমাদের আগে বুঝতে হবে যে কোনো কাজ করার পূর্বে তার ব্যাকগ্রাউন্ড বা ইতিহাসটা আমাদের জানা দরকার তাহলে আমাদের কাছে পরিষ্কার হবে যে এই সিলেবাসটা কি কেন আমরা এটা করছি আমরা সবাই যারা ডিজিটাল মার্কেটিং শিখতে আসি তারা এসিওর এস ই ওর নামটা আমরা শুনে থাকব এস ই ও আমাদের এই মার্কেটিং সেক্টরে প্রোডাক্ট সেল হয় প্রোডাক্ট ভালো মতো মনোযোগ দেন যারা কিনেন নি এখন দরকার নেই পরে কিনেন এখন ভালো মতো ক্লাসে মনোযোগ দেন আমাদের এই মার্কেটিং সেক্টরে প্রোডাক্ট কি হয় প্রোডাক্ট আমরা চূড়ান্ত পর্যায়ে হলো সেলিং আপনি অনেক সুন্দর ডিজাইন করলেন অনেক ওয়েবসাইট ডিজাইন করলেন লোগো ডিজাইন করলেন কিন্তু যদি সেল না হয় তাহলে আপনার ভ্যালু শূন্য ঠিক আছে তাহলে আপনার ব্যবসা দাঁড়াবে না আপনার খরচ খরচ করছেন সে খরচ উঠবে না আপনার লাভ হবে না আপনার প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাবে তাহলে সেল করতে গেলে আমাদের দুই টাকা দুইভাবে সেল হয় একটা হলো ডিরেক্ট ডিরেক্ট ট্রাফিক মানে ওয়েবসাইটে ভিজিট করবে পেজে ভিজিট করবে সেটাকে আমরা বিভিন্ন সোশা সোশিয়াল অ্যাডসের মাধ্যমে করে থাকি বিভিন্ন অ্যাডসের মাধ্যমে করে থাকি সো এইগুলোর মাধ্যমে ডিরেক্ট আমাদের কি আছে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে খরচের মাধ্যমে আমাদের ট্রাফিক আছে ওয়েবসাইটে যেখান থেকে আমাদের সেল হয় আর একটা উপায় হলো সেটা হলো গুগল অ্যাডস ক্যাম্পেন তাহলে এখানে দুই ধরনের ক্যাম্পেন হচ্ছে একটা হলো সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাডস ক্যাম্পেন আর একটা হলো গুগল অ্যাডস ক্যাম্পেন এই দুইটা অ্যাডস ক্যাম্পেন দুই ধরনের অ্যাডস ক্যাম্পেন তাহলে এই দুই ধরনের অ্যাডস ক্যাম্পেন আমরা কিনা করতে পারি বা আমরা শিখছি সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাড শিখছি গুগল অ্যাড শিখছি যেটার দ্বারা আমরা ডিরেক্ট ট্রাফিক পাচ্ছি তাহলে আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সেল তাই কিনা এই হলো এটা আমাদের মেন অবজেক্টিভস উদ্দেশ্য এই সেল করতে গিয়ে আমরা দুইটা উপায়ে সেলিংটা পাচ্ছি একটা ডিরেক্ট একটা সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাডস এর বাইরে এর বাইরে বিভিন্ন সার্চ ইঞ্জিন আছে সার্চ ইঞ্জিন এই সার্চ ইঞ্জিন গুলো কি কি সার্চ ইঞ্জিন গুলো হচ্ছে গুগল ইয়াহু বিন বাইদু বাইদু এইগুলো হুম এই গুগল ইয়াহু বিন বাইদু এ আরো কিছু সার্চ ইঞ্জিন আছে এগুলো টপে আর থাকে এগুলো তো মানুষ বেশি সার্চ করে তো এই সার্চ ইঞ্জিন গুলোকে অপটিমাইজ করে মানে সার্চ ইঞ্জিন গুলোকে অপটিমাইজ করে এখন অপটিমাইজ কি জিনিস সার্চ ইঞ্জিন গুলোকে অপটিমাইজ করে যখন তাদের অপটিমাইজ বলতে বোঝায় যে তাদের নিয়ম নীতি নিয়ম কানুন অনুসরণ করে তারা যেভাবে বলে সেভাবে অনুসরণ করে যখন আমরা পণ্যের প্রচার করি ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করি ওয়েবসাইট কে অপটিমাইজ করি মানে ওয়েবসাইটের ইনার সেকশানটা আমরা পরিবর্তন করি এবং তাদের নিয়ম নীতি অনুসারে যখন আমরা চলার চেষ্টা করি তখন তারা আমাদের ওয়েবসাইটের ইউআরএলগুলোকে ওয়েবসাইটের ইউআরএলগুলোকে র্যাঙ্ক দেয় র্যাঙ্কিং করে আর আমরা মূলত যখন কোনো কিছু সার্চ করি আমাদের আমাদের হচ্ছে ব্রাউজারে তখন আমরা মূলত ওই প্রথম পেজে যে দশ জন আছে ওই দশ জনকেই বেশি ভিউ করি কারণ কি ওই দশ জন গুগলের ফার্স্ট পেজে আছে ইয়াহুর ফার্স্ট পেজে আছে বিনের ফার্স্ট পেজে আছে কারণ আমরা সাধারণত আমরা যারা ডিজিটাল মার্কেটিং শিখছি বা ইমেল লিস্টিং শিখছি তারা না হয় সার্চ ইঞ্জিনের সার্চের ভ্যালুটাকে বাড়ায় দশ থেকে একশো করে নিচ্ছি কিন্তু আম পাবলিক তো আর করবে না তাই না 
তাহলে আম পাবলিক এই যে তারা প্রথম পেজটাকে বেশি ফোকাস করে আর এই প্রথম পেজে আসার ফলে যেগুলো সার্চ হয় যেগুলো মূলত সার্চ পায় বা সার্চের মাধ্যমে যেগুলো ট্রাফিক পায় ওই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো সেগুলোর মাধ্যমে সেল হয় তাহলে সেল করার এখানে আমরা দেখছি বিভিন্ন উপায় একটা হলো অ্যাডসের মাধ্যমে পেড অ্যাডস সেটা হতে পারে সোশ্যাল পেড অ্যাডস সেটা হতে পারে গুগল অ্যাডস আর একটা হলো ডিরেক্ট সার্চ তাহলে আর আমরা দেখলাম কি ডিরেক্ট সার্চ ডিরেক্ট সার্চ আচ্ছা এই ডিরেক্ট সার্চের মাধ্যমে যখন আপনার কাস্টমার পাচ্ছে ওয়েবসাইটগুলো বা প্রতিষ্ঠানগুলো তখন তাদের কিন্তু পয়সা দিতে হচ্ছে না বাট অন দি আদার হ্যান্ড কি করতে হচ্ছে পয়সা দিতে হচ্ছে এখন এই ভিউগুলো বোঝানোর একটাই উদ্দেশ্য হল ওই এস ইও কথাটাকে নিয়ে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনকে নিয়ে আপনি যখন সোশ্যাল বা এই এই আপনার হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিনের নিয়ম অনুসারে প্রতিষ্ঠানগুলো কোন প্রতিষ্ঠানগুলো গুগল ইয়াহু বিন বাইদু এদের নিয়ম নীতি অনুসারে যখন আপনি কি করবেন আপনার ওয়েবসাইটটাকে অপটিমাইজ করবেন তখন আপনি ডিরেক্ট সার্চ পাবেন ঠিক আছে আর এই ওয়েবসাইটটাকে অপটিমাইজ করতে গেলে একটা ওয়েবসাইটের গুগল বলছে কিছু র্যাঙ্কিং ফ্যাক্টর আছে র্যাঙ্কিং ফ্যাক্টর আছে কি র্যাঙ্কিং ফ্যাক্টর সে র্যাঙ্কিং ফ্যাক্টরটার মধ্যে রয়েছে একটা ডিএ একটা পিএ একটা হলো এসিও কিওয়ার্ড কিওয়ার্ড ডিফিকাল্টি কিওয়ার্ড ডিফিকাল্টি ওয়েবসাইটের কন্টেন্ট गुड नेभिगेशन योल टोटाल स्कोर मज नामक एक टुल्स बोल से गुगल एग्लो के टोटाल स्कोरिंग दस दिए मान शतक हिसाब जेखने से मानट हल दस जार कारण प्रथम पेज टा के बसि मानस फोकस कर এবং প্রথম পেজের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি তাহলে এই যে র্যাঙ্কিং ফ্যাক্টর এই র্যাঙ্কিং ফ্যাক্টরগুলো কি কি এই র্যাঙ্কিং ফ্যাক্টরগুলো হচ্ছে ডিএ ডিএ অর্থ ডোমেন অথরিটি পিএ পি অর্থ পেজ অথরিটি আচ্ছা এই দুইটার বিশ্লেষণ আমরা যদি করি যে ডিএ কি পিএ কি তাহলে আমরা এর ইলাবোরেশন পেলাম যে ডোমেন অথরিটি পেজ অথরিটি তাহলে এই দিয়ে কি হয় আপনি যখন একটা ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করবেন ওয়েবসাইটটাকে ফার্স্ট পেজে নিয়ে আসবেন গুগলের তখন আপনাকে এই ওয়েবসাইটের ডিএ ডোমেন অথরিটি যত ভালো হবে তত আপনার ভালো আর এই ডোমেন অথরিটিটাকে গুগল বা সার্চ ইঞ্জিন মানে ইয়াগুলো সাইটগুলো কতর উপর ভিত্তি করে করে একশো কাউন্ট করে যে যার ডোমেন ডোমেন অথরিটি যত বেশি ভালো তাকে আমরা তত বেশি সামনে নিয়ে আসব অর্থাৎ তার ওয়েবসাইটটা তত বেশি গ্রো করবে আচ্ছা ডোমেন অথরিটিটা কে আমরা যদি একটা পরিবারের একটা মানে মায়ের সাথে তুলনা করি যে একজন মা বাবার সাথে যদি তুলনা করি যে একটা বাবা মায়ের যখন পাঁচটা সন্তান থাকে পাঁচটায় যখন ভালো প্লেসে করে যারা তাদের ক্যারিয়ার যখন ভালো হয় তখন তাদেরকে মানে ওই বাবা মাকে সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত করা হয় ঠিক গুগল কি করে যে গুগল যখন তার ওয়েবসাইটের সকল পেজগুলো যখন হচ্ছে ভালো কি করে ভালো কন্টেন্ট দিয়ে ভালো কন্টেন্ট দিয়ে ভালো হচ্ছে আপনার কিওয়ার্ড দিয়ে কিওয়ার্ড দিয়ে ভালো নেভিগেশান দিয়ে নেভিগেশান দিয়ে যখন কি করে আপনার তৈরি করে পেজগুলো তখন কিন্তু ওই পেজের অথরিটিটা কিন্তু বেড়ে যায় ধরুন আপনার পাঁচটা পেজ রয়েছে পাঁচটা পেজে যখন আপনার ভালো কন্টেন্ট রয়েছে কন্টেন্ট মানে প্যারাগ্রাফ কি বিষয়ে যে বিষয় সম্পর্কে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে বিষয় সম্পর্কে আপনি প্রোডাক্ট সেল করতে চাচ্ছেন 
ওই বিষয়টা সম্পর্কে ওই প্রোডাক্টের কোয়ালিটি প্রোডাক্টের হেডলাইন প্রোডাক্টের টাইটেল প্রোডাক্টের বিবরণ প্রোডাক্টের হচ্ছে বিষয়বস্তু ওই বিষয়বস্তুগুলো সম্মিলিতভাবে যখন আপনার হচ্ছে মানুষ আসে পড়ে এবং সেগুলো বেশি বেশি পড়ে সেগুলোর থেকে মানুষ বেশি সময় নেয় সময় নিয়ে পড়ে এবং সেইগুলো যখন সেইখান থেকে যখন প্রোডাক্ট বেশি সেল হয় তখন গুগলের অ্যালগোরিদমের কাছে কি হয় অটোমেটিক অ্যালগোরিদমের কাছে একটা গ্রিন সিগন্যাল যেতে থাকে বেশি বেশি আর এই গ্রিন সিগন্যাল টোটাল কাউন্ট করে এই একশোতে শতকরা হিসাবে যার যত বেশি ডোমেন অথরিটি পেজ অথরিটি যত বেশি ভালো গুগল তখন তাকে কি করে সামনে নিয়ে আসতে থাকে গুগল তখন তাকে কি করে সামনে নিয়ে আসতে থাকে হুম আচ্ছা এই আরিফুল ভাই এই এগুলো করছেন কেন তাহলে আমরা এই ডোমেন অথরিটি পেজ অথরিটি এটা একটা পেজে পেজটা নির্ভর করে কিসের উপরে কন্টেন্টের উপরে আপনি কত ভালো কন্টেন্ট লিখলেন অনেকেই বলে যে আমি ভালো কন্টেন্ট দেওয়ার কারণেই আমার পেজটা দ্রুত গ্রো করছে আর এই ভালো কন্টেন্টগুলো কিসের উপরে নির্ভর করে ওই কিওয়ার্ডগুলোর উপরে যে কোন কথাগুলো লিখে মানুষ সার্চ করছে ওই কথাগুলোকে কত সন্নিবেশিত করে কত সনি মানে সংগঠিত করে কত ভালোভাবে আপনি আপনার কি করতে পারেন ওয়েবসাইটে সুসজ্জিত করতে পারেন যাতে করে আপনার ওই কথাগুলোর উপর বেসিস করে মানুষ ওই কথাগুলো সার্চ করলেই যেন আপনার কন্টেন্টটা আগে দেখতে পাই আর আমার এই কথাগুলো সম্মিলিত কথাগুলো এত কিছু বোঝানোর কারণ হলো এই কিওয়ার্ডটা কারণ কিওয়ার্ডের উপরে বেসিস করেই কি হয় আপনার এই কন্টেন্টগুলো ক্রিয়েট হয় আপনার একটা ওয়েবসাইটের সমস্ত কিছু নির্ভর করে একটা কন্টেন্টের উপরে ভালো আপনি লোগো দিয়েছেন ভালো কাভার ফটো দিয়েছেন ভালো ডিজাইন দিয়েছেন বাট আপনার ভালো যদি কন্টেন্ট না থাকে তাহলে ওটা কিন্তু র্যাঙ্কিং ফ্যাক্টরে কি করে না হচ্ছে গ্রিন সিগন্যাল যায় না ভালো কাজ করে না তাহলে আমাদের যে বিষয়টা লক্ষ্য রাখতে হবে আমরা ভালো কিওয়ার্ড নির্বাচন করব কিওয়ার্ড নির্বাচন করে ওই কিওয়ার্ডগুলোর উপরে বেসিস করে আমরা আমাদের প্রোডাক্ট আমরা আমাদের ওয়েবসাইটকে সন্নিবেশিত করব সাজাবো নেভিগেশান করব নেভিগেশান অর্থ আপনি কোনো জায়গায় ক্লিক করছেন ক্লিক করে আপনি আরও কিছু জানতে চাচ্ছেন সেখানে আপনি সঠিক দিক নির্দেশনা পাচ্ছেন যখন সঠিক দিক নির্দেশনা পাওয়া যায় তখন সেটাকে বলে স্ট্যান্ডার্ড নেভিগেশান বা গুড নেভিগেশান বা ওয়েল নেভিগেশান আচ্ছা তাহলে এই কন্টেন্টগুলোর উপরে বেসিস করে আমরা কি করব কন্টেন্টগুলো ক্রিয়েট করার ক্ষেত্রে আমরা আমাদের সঠিক কিওয়ার্ড নির্বাচন করব তাই কিওয়ার্ড রিসার্চকে বলে মাদার অফ এসিও বা এসিওর মা কারণ কি সঠিক কিওয়ার্ড যদি আপনি নির্বাচন করেন আপনি কি কন্টেন্ট আপনি একদম কন্টেন্টে পরিপূর্ণ করে দেন আপনার ওয়েবসাইটে কি আসবে না ভিজিটর আসবে না কারণ আপনার ওয়েবসাইটে কোন ধরনের প্রোডাক্ট আছে এবং এই প্রোডাক্টের কিওয়ার্ডটা সঠিক কিওয়ার্ডটা কি হতে পারে মানুষ কি লিখে সার্চ করে এটার কিন্তু আইডিয়া আপনাকে ভালো মতো জানতে হবে আর এই আইডিয়াটা যদি আপনি সঠিকভাবে নির্বাচন না করতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার সব কিছুই গলদ আপনি যাহা কিছু করবেন সবই গলদ হবে আপনার ওই ওয়েবসাইট আর কখনোই ফার্স্ট পেজে আসবে না তাহলে আমরা কিওয়ার্ড বলতে বুঝলাম যে কিওয়ার্ড হলো সকল অপটিমাইজেশনের এসিওর সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের মূল ফ্যাক্টর আর এই মূল ফ্যাক্টরকে আমাদেরকে সঠিকভাবে জানতে হবে বুঝতে হবে আমরা যদি কিওয়ার্ড রিসার্চটা সঠিকভাবে পারি তাহলে আমরা আমাদের সোশ্যাল সাইটগুলো আমরা আমাদের হচ্ছে অ্যাডস ক্যাম্পেন করার ক্ষেত্রে আমরা আমাদের হচ্ছে গুগল অ্যাডস রান করার ক্ষেত্রে সকল ক্ষেত্রেই কিওয়ার্ড প্রয়োজন হয় সঠিক কিওয়ার্ড নির্বাচন প্রয়োজন হয় আচ্ছা তাহলে এই কিওয়ার্ড জিনিসটা কি কিওয়ার্ড হলো এক একটা ওয়ার্ড যে ওয়ার্ডগুলো দিয়ে কি করে কাস্টমাররা সার্চ করে যে ওয়ার্ডগুলো দিয়ে ক্লায়েন্টরা কি করে হচ্ছে বা আমাদের টার্গেটেড কাস্টমাররা কি করে আমার ওই প্রোডাক্টগুলো খোঁজে ঠিক আছে ওই প্রোডাক্টগুলো খোঁজে তাহলে আমরা কিওয়ার্ড জিনিসটা বলতে বুঝলাম যে কিওয়ার্ড হচ্ছে বেশ কতগুলো ওয়ার্ড যে ওয়ার্ডগুলো সম কখনো কি করে সম্মিলিত ওয়ার্ড দিয়ে একটা কিওয়ার্ড বোঝাই আবার কখনো ছোট ছোট ওয়ার্ড দিয়েও সেটাকেও কিওয়ার্ড বোঝাই তাহলে এই ডিএ পিএ নেভিগেশান র্যাঙ্কিং ফ্যাক্টর আপনার হচ্ছে এই জিনিসগুলো কি আমরা মানে এক কথাই আপনার হচ্ছে বুঝতে পারলাম কি না বেসিক জিনিসগুলো আমরা কি আদৌ বেসিক জিনিসগুলো বুঝতে পারলাম একটু হাত দেখাতে হবে বেসিক কি বোঝা গেল সবাই কি ঘুমায় গেল নাকি আমার মানে বক্তব্য লেকচারকে খুব খারাপ হচ্ছে কয়জন বুঝতে পারেননি 
এবার হাত তুলেন দেখি বুঝতে পারেননি এখানে না বোঝার কিছু আছে জিনিসটা নতুন নতুন একটা অধ্যায় নতুন একটা অধ্যায় কি করতে হবে কথাগুলো বা দুই বার শুনতে হবে এখানে তো না বোঝার কিছু আমি কি ওই ক্যালকুলেশন পড়াইলাম নাকি পদার্থবিজ্ঞান পড়াইলাম আচ্ছা এবার আছি আমরা আচ্ছা একটু আমি আনমিউট করছি আনমিউট করছি কথাগুলো একটু মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে মনে হয় নাকি আপনাদের নতুন যারা আছে হ্যাঁ আচ্ছা সব কিছুই তো আর ইমেল লিস্টের ক্লাস হবে না তাই না আস্তে আস্তে তো কঠিন দিকে যেতে হবে ভালো কিছু শিখতে হবে না এই কথাগুলো তো আর জীবনে কখনো শুনেননি শুনেছেন কি শুনেননি তাহলে যেহেতু কথাগুলো নতুন সেহেতু যদি বোঝা না যায় তাহলে কি করতে হবে রিপিট করতে হবে কথাগুলো জানতে হবে যে স্যার আমি এই জায়গাগুলোতে বুঝতে পারি একটু রিপিটেশন করতে হবে কথাগুলো ঠিক আছে আমার কথা কি বোঝা গেল যে কথাগুলো বোঝা না গেলে আমাকে কি করতে হবে একটু ক্লাসটা রিপিট করতে হবে রিপিট দেখতে হবে ভিডিওগুলো তো মানে তৈরি হচ্ছে ভিডিও তো রেকর্ড হচ্ছে আমরা কি করি যে প্রত্যেকটা ক্লাসের ভিডিওই রেকর্ড করি কারণ এক এক সময় এক একভাবে বোঝানোর অ্যাঙ্গেলে নিয়ে আসি ঠিক আছে তো যেহেতু ওখানে দুইটা ভিডিও দেওয়া আছে এই ভিডিওটাও অ্যাড করে দেবো ইনশাল্লাহ আচ্ছা তাহলে আমরা পরবর্তী পর্যায়েতে যাই আমরা দেখি ওকে তাহলে আমরা এই জিনিসগুলো বুঝলাম তাহলে এখন আমরা এখানে আসি যে কিওয়ার্ড কত প্রকার কিওয়ার্ডকে কত ভাগে ভাগ করা যায় এই বিষয়গুলো আমরা একটু দেখব কিওয়ার্ড মূলত টু টাইপস টু টাইপস অফ কিওয়ার্ড টু টাইপস অফ কিওয়ার্ড একটা হচ্ছে শর্ট টেল কিওয়ার্ড আরেকটা হলো লং টেল কিওয়ার্ড আচ্ছা এই টেল কি টেল মানে লেজ হুম বলছে যার লম্বা লেজ তাকে লং টেল বলে যার হচ্ছে ছোট লেজ তাকে কি বলে হচ্ছে শর্ট টেল বলে আচ্ছা তাহলে কিওয়ার্ডের আবার লেজ আছে হ্যাঁ কিওয়ার্ডের লেজ আছে এটা হলো এজ ইউজুয়াল আমরা নর্মালি এটা বলতে পারি আরো অনেক প্রকার ভেদ আছে আমরা আস্তে আস্তে এগুলো শিখব তাহলে টু টাইপস অফ কিওয়ার্ড একটা হচ্ছে শর্ট টেল কিওয়ার্ড আর একটা হলো লং টেল কিওয়ার্ড ধরুন আপনি একটা এখানে সার্চ করলেন যে ওয়েব হোস্টিং লিখে ঠিক আছে এই ওয়েব হোস্টিংটা একটা কিওয়ার্ড এটাকে আমরা কি করতে পারি এটাকে আমরা এই শর্ট টেল কিওয়ার্ড হিসেবে কাউন্ট করতে পারি আচ্ছা এইটাকে আমরা অনেক ভাবে উপস্থাপন করতে পারি এটা শর্ট টেল কিওয়ার্ড গুগল বলছে যে যখন চারটা ওয়ার্ড দিয়ে যখন কয়টা ওয়ার্ড দিয়ে মিনিমাম চারটা ওয়ার্ড দিয়ে যখন একটা কিওয়ার্ড কি হয় তৈরি হয় তৈরি হয় তখন সেটাকে আমরা বলবো লং টেল কিওয়ার্ড কি কিওয়ার্ড লং টেল কিওয়ার্ড চারটা মিনিমাম ওয়ার্ড হতে হবে এখন এখন দেখেন চারটা ওয়ার্ড আমি কিভাবে লিখি ওয়েব হোস্টিং প্রাইস ইন বিডি প্রাইস ইন বিডি দিলাম একটা বেশি হলো তাহলে একটার বেশ চারটার বেশি আছে মিনিমাম চারটা হতে হবে তাহলে ওয়েব হোস্টিং প্রাইস ইন বিডি লিখলাম এখানে কয়টা ওয়ার্ড আছে পাঁচটা ওয়ার্ড একটা ওয়েব একটা হোস্টিং একটা প্রাইস একটা ইন একটা বিডি তাহলে এইখানে পাঁচটা ওয়ার্ড দ্বারা যখন সম্মিলিত আপনার কিওয়ার্ড একটা হচ্ছে একক কোনো অর্থ বোঝাচ্ছে তখন সেটাকে আমরা বলছি লং টেল কিওয়ার্ড আচ্ছা এই কিওয়ার্ডগুলোর মধ্যে বিভিন্ন আকার আছে আকার কি দেখুন আপনি যখন ওয়েব হোস্টিং কথা লিখে সার্চ করলেন তখন বোঝা যাচ্ছে যে আপনি ওয়েব হোস্টিং সম্পর্কে জানতে চাচ্ছেন কি যাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে যে আপনি ওয়েব হোস্টিং সম্পর্কে জানতে চাচ্ছেন কেনার উদ্দেশ্য খুব কম এখানে কেনার উদ্দেশ্য মানে পার্সেন্টেজটা যদি ধরি তাহলে পার্সেন্টেজটা হবে মানে 
उद्देश्य होते कि सार्च करते कम्पानी इन बांगलेश रिभिवेगुल मध्य प्रोडक्ट प्रोडक्ट कैले गुगल की ज्योतिषी परस्टिंग कम्पानी लिखे सार्च कर लूगल बुझे निल से हाँ गुगल बुझे फेले कि बुझे फेले ओजे अपनी बेस्ट वेब होस्टिंग रिव्यू देखें यूट्यूब देखें गुगले देखें तरह एलगोरिदमे कि जा ग्रीन सीगनल जागो लिखे सार्च कर डाटा रिभिया डाटा कथागुल लिखे जरा सार्च कर फेले इवें कैमरा नहीं रिव्यू देखी तो कैमरा सम्पर्क जानते चाहिए कि करी कैमरा लिखल कैमरा कैमरा जो कैमरा टाचेज करब तक क्योंकि बेस्ट कैमरा मडल बेस्ट कैमरा रिव्यू बाहर बेस्ट कैमरा प्राइस इन विडि कन्टेंटर मध्य जाते जाते गुगल सोशल सार्च इंजिन गो रहा सार्च इंजिन गोगुलर का जान ग्रीन सीगनल जाए जखनी ग्रीन सीगनल जा तक क्योंकि ओई वेबसाइटार डोमें अथरिटी पेज अथरिटी एवं किड रैंकिंग फैक्टर एसिओ रैंकिंग फैक्टर क्योंकि आस्ते आस्ते बाढ़ते थको और जखनी बाढ़ते थको तक क्योंकि अपना वेबसाइट एकदम हे सोजा हे सौर जगत थे गूगल फार्स्ट पेजे चले आस अर्थात अपन वेबसाइट जो कौ जर को भिउ छो ना जर को भैलू छो ना तरह क्योंकि भैलू क्रिएट हो गल तर आस्ते आस्ते भैलूटा बाढ़ते थकल जो तरह आस्ते आस्ते भैलू बाढ़ते थकल तक अपनी तरह बुस्टिंग करगानिक रिसार्च आसक दिक दिए बुस्टिंग तक अपना क्योंकि दुई भाव अपनी आपनर वेबसाइटर ट्राफिकटा क्यों आस्ते आस्ते बाढ़ते थकलें बाढ़ते थकल जखनी बसि बेसि ट्राफिक आस तक कि हलो अपनार प्रोडक्ट सेल होते थक हलो किड रिसार्चर बेसिक जिन कि सामने आगाम और ना कि
তাহলে আমরা এবার দেখব যে কিওয়ার্ড রিসার্চের আমরা আরও পার্থক্য আমরা আগামী সময়গুলোতে মানে আগামী ক্লাসগুলোতে আমরা দেখব আর বেসিক পার্থক্যগুলো আমি বোঝালাম আমরা এখন কিওয়ার্ড রিসার্চের কিছু টুলসের মানে কত ধরনের কিওয়ার্ড রিসার্চের টুলস রয়েছে এই টুলসগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করব ঠিক আছে এই টুলসগুলো নিয়ে আলোচনা করব ওকে তাহলে আমরা এখন দেখব যে কিওয়ার্ড রিসার্চের কতগুলো টুলস রয়েছে কিওয়ার্ড রিসার্চ টপ টোয়েন্টি টুলস কিওয়ার্ড রিসার্চের টপ টোয়েন্টি টুলস গুগল তার ভাষায় বলছে যে টপ টোয়েন্টি টুলস এর মধ্যে প্রথম রয়েছে স্যামরাস হম স্যামরাস তারপরে রয়েছে আচ্ছা এগুলো দেখাচ্ছে কিভাবে সার্চ করে এটা কিরে ভাই সোবলি আচ্ছা না 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 এখানে আমাদের ভুল হচ্ছে না माल्टिपल सोर्स आमजन उपीडिया गुगल सबकि জ্যাক্সি ওকে এগুলো কিভাবে সার্চ করে কিভাবে রেজাল্ট দেয় সব কিছু দেখাচ্ছে তিন নাম্বারে আছে চার নাম্বার আছে গুগল সার্চ কনসোল আর সেটা আমরা দেখব গুগল কিওয়ার্ড প্ল্যানারের মাধ্যমে এইচ রাফস এটা আমি ইউজ করি এইচ রাফস কিওয়ার্ড এক্সপ্লোরার এটা এই যেভাবে রেজাল্ট দেয় আমরা এগুলো দেখব এসিও ককপিট যে গুগল কিওয়ার্ড প্ল্যানার এটা আমরা আজকে এটা নিয়ে কাজ করব এসিও টুল ডট আইও এগুলো হলো পেড টুলস আমি জাস্ট পরিচিতিটা দেখাচ্ছি মজ এক্সপ্লোরার যেটার কথা বললাম কিওয়ার্ড এভ্রিহোয়ার এই টুলসটা অনেক ভালো কিওয়ার্ড স্ন্যাচার আচ্ছা কিভাবে এগুলো কাজ করে মূলত সেগুলো হচ্ছে আইডিয়া দিয়ে দিচ্ছে আর কি গুগল ট্রেন্ড এটা ফ্রি কিওয়ার্ড ফাইন্ডার এই মোটামুটি হচ্ছে পনেরোটা টুলস তো আমরা যেহেতু গরিব বাঙালি প্রথমেই পেড টুলসে যেতে পারবো না তবে বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয় বিশ্বস্ত সাইট হচ্ছে এসিও টুল বিডি যারা কিনা যারা কিনা শেয়ারে অল্প পয়সায় চারশো পাঁচশো টাকায় তারা কি করে টুলসগুলো মান্থলি প্যাকেজে বিক্রি করে এখান থেকে আমিও কিনি বাংলাদেশের আপামার জনগণ সবাই কিনে ঠিক আছে কারণ এরা অনেক বিশ্বস্ত কিভাবে এখান থেকে যে মজের দাম পাঁচশো টাকা এই যে স্ট্রাফস এ মাসে করে দিয়েছে বারোশো টাকা গত মাস পর্যন্ত সাতশো সামথিং সাতশো বিশ টাকা পর্যন্ত ইউজ করেছে এটা অ্যাভেলেবেল হচ্ছে না এই জন্য মানে এটার এই টুলসের জগতে এই টুলসটা সবচেয়ে ভালো রেজাল্ট দেয় এই জন্য এটার দাম বেশি আচ্ছা কিওয়ার্ড টুল ডট আইও এটা চারশো টাকা দেখ বুঝে দেখে দেখে বুঝতে পারছেন যে কোনটা র্যাঙ্কিং ফ্যাক্টর কত পয়সা দেখলেই বোঝা যায় আর কি এছাড়াও আরও টুল আছে নিচে এদের কাছ থেকে চাইলে এগুলো পেড টুল ব্যবহার করতে পারবেন এজ এ প্যাকেজ আচ্ছা এই টুলসটা পাঁচশো টাকা দিয়ে নিয়ে দুইজনও ব্যবহার করতে পারবেন তবে নিজে কিনে আবার সাতজনের কাছে বিক্রি করতে যায় না 
নালে আবার হচ্ছে আপনার অ্যাকাউন্টে সাসপেন্ড করে দিবেন আর ফিরে পাবেন না ওদেরকে বলে নেবেন যে আমি কি করব আমি হচ্ছে দুইজন মিলে ব্যবহার করব ভাই যেন আমার কোনো সমস্যা না হয় ঠিক আছে এই হলো আপনার টুলসের পারচেজের লোকেশান ঠিক আছে আমরা আগে ফ্রি দিয়ে শুরু করব আমাদের ক্যারিয়ার যখন আমরা পার্ট পেড টুলসের ব্যবহার দেখাবো তখন মনে হবে যে কত মজা কত মজা আর কি এই হলো ব্যাপার তাহলে আমরা আমরা এই সবাই ওয়েবসাইট থেকে কোর্সটা পারচেজ করে ফেলবো ক্লাস শেষে আমি অ্যাক্সেস দিয়ে দেবো আচ্ছা এখন আসি আমরা যে আমরা গুগলের কিওয়ার্ড আমরা কিওয়ার্ডের টুলসের পরিচিতি পেয়ে গেলাম আমরা এবার গুগলের কিওয়ার্ড প্ল্যানারের অ্যাকাউন্ট কিভাবে করতে হয় সেইটা একটু দেখব এজন্য আমাকে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে ঢুকতে হবে যাদের ইন্টারনেট স্পিড মোটামুটি আছে ভালো তাদের অ্যাকাউন্টে ঢুকতে হবে শেয়ার করবেন কে যে আগে করতে পারবেন তার অ্যাকাউন্টে ঢুকবো শেয়ার করে ফেলেন আচ্ছা তাহলে খালেদ শেয়ার করে ফেলেছে আমাকে একটু অ্যাক্সেস দিতে হবে মাউস অ্যাক্সেসটা কিভাবে কিওয়ার্ড প্ল্যানার অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে গুগলের কিওয়ার্ড প্ল্যানার প্ল্যানার এইটা ক্রিয়েট করা দেখাবো এবং এখান থেকে কিওয়ার্ড রিসার্চের প্রাইমারি আইডিয়াটা দেব আমরা তাহলে আমরা এখানে আসলাম প্লাস চিহ্নে ক্লিক দিলাম দিয়ে লিখবো গুগল ভালো করে মনোযোগ দেন এখন গুগল অ্যাড অর্ডস গুগল অ্যাড অর্ডস কথাটা লিখবো গুগল অ্যাডওয়ার্স কথাটা লিখে এইখানে যেগুলো তো অ্যাড আছে এগুলো বাদ দিয়ে এই যে এইটাতে ঢুকবো এইটা এটাতে ঢুকে এখানে এসে সাইন ইনে যাবো না এখানে স্টার্ট নাও এখান থেকে অথবা এখান থেকে যে কোনো এক জায়গা থেকে ক্লিক করলে হবে আমাদের এখানে খুব সাবধানে পা ফেলতে হবে একটা এদিক ওদিক হয়ে গেলে অ্যাকাউন্ট আর এই জিমেল থেকে হবে না করতে পারবেন কিন্তু অন্য জিমেল হবে বা পারবেন না এই জন্য এই জায়গাটাতে এসে এইখানে কন্টিনিউ ক্লিক দিতে হবে না এ এইখানে এক্সপার্ট মুড একটা থাকার কথা কিন্তু ও কি করেছে এর আগে গুগল অ্যাডওয়ার্ডসে এ অ্যাকাউন্ট থেকে ঢুকেছে এই জন্য এই জিমেলটা দেওয়ার হবে না আমাকে অন্য একটা জিমেলের লগ ইন যেতে হবে এই সোহাগে গেলাম এই জিমেল অ্যাকাউন্টে ও এর আগে গুগল অ্যাডওয়ার্ডস ওপেন করেছে আচ্ছা আমি গুগল অ্যাডওয়ার্ডস ভাই মাউস চাপ দিও না এখন মাউস ছেড়ে দাও তোমাকে কিছু করতে হবে না কেউ যদি অ্যাকাউন্ট করে ফেলে তাহলে আর ওর ওই হচ্ছে ইয়া অপশানটা আসবে না এক্সপার্ট মুডটা আসবে না এই জন্য ভালো মতো এই জায়গাটা দেখে নেন যেহেতু প্রথমবারই কি হলো এক ধাক্কা খেলাম কারণ ও আগে থেকেই ইউজ করে রাখছে এই যে এই রকম আসতে হবে হ্যাঁ এই রকম আসতে হবে তো এখানে আমি দেখি একটু লার্ন এক্সপার্ট মোড আছে কিনা ও ছেলে এর আগে ঘাটছে হ্যাঁ এখানে এক্সপার্ট মোড থাকার কথা খালে তোমারটা তো হচ্ছে না তোমার তুমি এর আগে ইউজ করছো এগুলো অন্য একজন করেন অন্য যে কোনো একজন করেন যে পারবেন আগে তারটাই করে দেবো আচ্ছা করনি কত কখনো তো চাপ দিয়েছেন তার এমনি এমনি হবে না রিসার্চ করেছো কিছু হয়তো আচ্ছা চেয়ে দিন ভাই আমাকে মাউসটা অ্যাক্সেস দিয়ে চেয়ে দিন দেখো তাহলে বুঝতে পারবো ফেসবুক ও সরি গুগল অ্যাড অর্টস দেখছি দেখলে বোঝা যাবে যে তুমি কিছু করেছো কি করনি এখানে অবশ্যই অবশ্যই এক্সপার্ট মুড আসবে আর নাই গুগল চেঞ্জ করেছে কিছু দেখি নাই একটু যদি ইনারও ওরকম সমস্যা হয় তাহলে বুঝতে হবে যে গুগল চেঞ্জ করেছে কারণ সবসময় তারা পরিবর্তনে থাকে এই যে দেখেন এইটা চাচ্ছিলাম আমি সুইচ টু এক্সপার্ট মুড তুমি অবশ্যই এর আগে কি করেছো করেছো কিছু করেছো তুমি আগে এখন যেটা করতে হবে নতুন করে জিমেল ওপেন করতে হবে তাহলে হবে টেনশান ভয়ের কিছু নেই এই সুইচ টু এক্সপার্ট মুডে আসবেন 
switch to expert mode ekhane ese eta ektu load nibe karon e jayga tai bhari ektu settings beshi ektu shomoy nibe এখানে এসে এই যে ক্রিয়েট এ ক্যাম্পেন উইদাউট এ ক্যাম্পেন ক্রিয়েট এ অ্যাকাউন্ট উইদাউট এ ক্যাম্পেন এই জায়গাটাতে ক্লিক দিতে হবে আপনি যে কোনো একটা সিলেক্ট করবেন না যেভাবে দেখাচ্ছি সেভাবেই করতে হবে না হলে হবে না আপনি ওই পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবেন না এখানে যা থাকবে ইয়েস করে দিবেন দিয়ে সাবমিট করে দিবেন কিছুই পরিবর্তন করার দরকার না এবার চলে আসলো এক্সপ্লোর ইউর অ্যাকাউন্ট मूलत सब गुगल जैगा भारी गुगल हलो से प्लानर जेटा कि आपना के सारा जीवन फ्री ते कि खुजे पे सहयोगी कर होमवर्क सबमिट करते हैं गुगल अकाउंट क्रिएट कर लो चार पाँचा जान इमेज है एवं एतगुलड नीते आईडिया जेनारेट कर लम ठीक है ये आपके होमवर्क सबमिट करते हैं आगामी दिन थे ना काउंट करबना जो अपनी स्टूडेंट इन्हें दुईटा जैगा डिसकावर निव की सार्च भल्यूम एंड फरकस्ट ये डिसकावर निव की प्रयोजन और आप जो एडस रान करब तक जे की चूज करब सेगल एखे बसा सेगल बसिए कत खरच आस कत खरच कत सेल्स आसते परे एर एक अग्रिम बार्ता हल गूगल सार्च भल्यूम एंड फरकस्ट फरकस्ट मान पूर्वाभास पूर्वाभास दरकार नहीं दरकार से डिसकावर निव की अच्छा इन्हें दुईटा जैगा रही है एक हलो ये की बसान जैगा और एक हलो ये वेबसाइट बसान जैसे क्लायंटर का जो क्या नहीं तक बोलें तुम्हें वेबसाइटर जो क्या करवा से वेबसाइट दाओ और जदि से ना दीते वेबसाइट ना थे से क्या बोली रिसार्च कर होते से रिसार्च कर सबकि शुरू करी तेल बोलें जो तुम तुम्हार की नीस नहीं की टार्गेटेड किड नहीं तुम क्ज करते चाओ तक एक दूटाड दाओ तरे निल क्लायेंटर हल क्लायेंटर टार्गेटेड किड हलो वेब होस्टिंग एक इंटार दिल को नहीं एखे एकाधिक रिलिभेंट की दिए फर किा जाए कि आईडिया जेनारेट करा जाए कि प्लानर क्या हलो की आईडिया जेनारेट कर मान्थलि सार्च भल्यूम खुजे बेर कर अच्छा तेल पेड टुल्स क्यों कब भाइय कारण गूगल आपना के जहाँ दीचे ताहा फ्री और गूगल पेड टुल्सर सार्चर आईडियार आपनर हे प्लानिंग फलाफल पार्थक्य है तेल किब ए पार्ले चार सौ टाक दिए दूजने भागे कबें एक की पेड टुल्स तेल आपनर सब किच हो ग और जदि ना पारे तेल फ्री दिए शिखे जो क्ज पा तक पेड टुल्स एक नहीं निबे चार सौ टा दिए दिए से दिए केल्ला खत्म कर देवें तो हमें शेष खाटते हैं क्योंकि ये काजगुल क्यागुल से क्यागुल करते यो कर ले खूब सहजे क्लायेंट के पटाते पर खाँटी बांगला कथा अपनी जी क्जे बेसिक ना बुझे क्लायेंटर सबसे कथा बोलते थोतम तो खाने अपन बुक कापे जो हमें कि बोलो कि रिप्ले करब यो हलो बेसिक जिन एगल करते ही पेड टुल्स हलो अपन हाथ पाँच शेष सम्बल पारमाणविक बोमा मेरे दिले क्योंकि तरह आग पर्त आपके कि करते हैं आपना के फ्री टुल्सगुल बेसिस को आपके क्षेत्र शिखते हैं कारण किड रिसार्च एम एक जिन आपनी सारा जीवन जहाँ करबें ताकि रिसार्च लागू फाइारे गिग करें 
আপনি ফেসবুকের অ্যাডস ক্যাম্পেইন করেন আপনি হচ্ছে কোনো পেজ বুস্ট করেন এভরিথিং ইজ ডিপেন্ড অন কিওয়ার্ড তাহলে এই কিওয়ার্ডগুলো আপনাকে করতে হবে সঠিকভাবে নির্বাচন করতে হবে আপনার নিজের ক্যারিয়ারের জন্য ক্লায়েন্টের জন্য সব কিছুর জন্য তাহলে ওয়েব হোস্টিং লিখে আমরা সার্চ করলাম এখানে আমার লোকেশানটা দেখাচ্ছে বাংলাদেশ তাহলে আমি এটা কি বাংলাদেশের জন্য সার্চ করছি নাকি ইউনাইটেড স্টেটের জন্য সার্চ করছি আপনারা সবাই হোমওয়ার্ক করবেন ইউ ইউনাইটেড স্টেট বা আমেরিকান ইউএসএ ইউকে কানাডা যখন কোনো হোমওয়ার্কের কথা বলবো তখন ধরে নেবেন যে ওই ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রিগুলোর কথা বলছে নতুন করে লোকেশান দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই ইউএসএ ইউকে কানাডা অস্ট্রেলিয়া চারটা নিয়ে কাজ করবেন তাহলে কি হবে আপনার কাজটা প্রপারলি ইউটিলাইজ হবে হ্যাঁ আপনি ডিপ্লয় করতে পারবেন আচ্ছা এটা সার্চ দিয়ে আপনি সেভ করে ইউএসএ সেভ করলেন দিয়ে সেভ করলেন সেভ করে গেট রেজাল্টে ক্লিক দিলেন তাহলে এখন আপনার ওয়েবসাইট নেই আচ্ছা যদি ওয়েবসাইট থাকতো যদি ওয়েবসাইট থাকতো তাহলে কি হতো তাহলে কি হতো এখানে আপনি আপনার ওয়েবসাইটের ইউআরএল দিলেন আমি এটা দেখাচ্ছি একটু পরে একটু পরে এটা দেখাচ্ছি তাহলে আপনারা বুঝে যাবেন যে এখানে এইটার ওয়েবসাইট দেওয়ার মজাটা কি হুম আচ্ছা গেট রেজাল্টে ক্লিক দিলাম আচ্ছা গেট রেজাল্টে ক্লিক দিয়ে দেখেন এখানে আপনার কিওয়ার্ড লেফট সাইডে কিওয়ার্ড এই যে লেফট সাইডে কিওয়ার্ড আর হচ্ছে এখানে অ্যাভারেজ মান্থলি সার্চ তারপরে এখানে হলো থ্রি মান্থ চার্জ আচ্ছা এগুলো দরকার নেই কম্পিটিশান কেমন এটা আপনার এখানে লো বিট কেমন টপ বিট কেমন এই জিনিসগুলো নিতে হবে এখন এখানে আমরা যদি স্ক্রল করি দেখবেন যে পঞ্চাশটা আছে বা একশোটা আছে একশোটা আছে এরকম পনেরোশোটা কিওয়ার্ড আছে আপনার পনেরোশোটা দরকার নাই আপনি এখান থেকে কি করেন পাঁচশো ডাউনলোড করেন পাঁচশো কি করেন ডাউনলোড করেন পাঁচশো নিলেন এবার পাঁচশোর মেমোরিতে নিছেন না এখন আপনি কি করেন এইখানে টোটালে ক্লিক দিয়ে দেন দেখবেন যে পাঁচশো সিলেক্ট হয়ে গেছে যে উপরে দেখেন পাঁচশো সিলেক্ট পনেরোশো থেকে পাঁচশো সিলেক্ট হয়ে গেছে এখন আপনি এটাকে চাইলে ওয়ান বাই মানে কপি করে নিতে পারেন কপি করেন কপি করলে কপি করে পেস্ট করতে পারেন আর একটা মজার বিষয় হলো এখান থেকে কি করতে পারেন এই যে এখানে দেখেন ব্রডেন সাইজ এই যে হোস্টিং সার্ভিস প্রোভাইডার ক্লাউড ওয়েবসাইট শেয়ার ওয়েবসাইট হোস্টিং বেস্ট হোস্টিং রিসেলিং হোস্টিং ডোমেন রেজিস্ট্রেশন এগুলো হলো তার মানে ব্রডেন সাইজ এগুলো নিয়ে আমরা হচ্ছে আগামী ক্লাসে আলোচনা করব এক ক্লাসে সব কিছু সম্ভব না এটা যেহেতু ছয়টা পাঁচটা ছয়টা ক্লাস হবে পাঁচটা ছয়টা ক্লাসের জায়গায় আমরা ভিডিও যেহেতু অ্যাড করে দিয়েছি কিছু কনসাইজ করে দেবো বাট আমরা অ্যাড সোন অ্যাড পসিবল এটা আমরা আরও আগামী দিন বিস্তারিত আমরা হচ্ছে জানার চেষ্টা করব যে ব্রডেন কি ব্রডেন হচ্ছে কিওয়ার্ড কি কিওয়ার্ড হচ্ছে কম কিওয়ার্ডের কম্পিটিশান কীভাবে বের করতে হয় আরও আরও অনেক কিছু আছে আমরা আগামী দিন আমরা এগুলো নিয়ে আলোচনা করব আজ আজকে এই অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট করা পর্যন্ত আমরা দেখব তাহলে এখানে আমরা এই হচ্ছে কিওয়ার্ডগুলো ফিক্স করলাম আমরা পনেরোশো থেকে প্রথম হচ্ছে পাঁচশো এখানে আমরা কি করব এটাকে হচ্ছে ডাউনলোড করব কপি না করে ডাউনলোড করলে খুব সুবিধা হবে এই ডাউনলোড ক্লিক করলাম দুইটা অপশান সিএসবি অথবা গুগল সিট তা আমি সরাসরি গুগল সিট দেখাই দিলাম ও কি করবে ওই কিওয়ার্ড এই যে হচ্ছে কিওয়ার্ডের এই ইয়া নামে একটা রিনিয়ম দিয়ে আপনি কিওয়ার্ড টেস্টিং কিওয়ার্ড রিসার্চ রিসার্চ তাহলে আপনি নাম দিয়ে দিতে পারেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন দেন ডাউনলোড করেন দু এক মিনিট সময় নেবে না তিরিশ সেকেন্ড সর্বোচ্চ সময় নেবে তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে আপনার এই কিওয়ার্ডের একটা সিট ক্রিয়েট হয়ে যাবে দেখেন প্রিপেয়ার রিপোর্ট হুম একটা সিট ক্রিয়েট হয়ে যাবে গুগল সিট ও এখন গুগল সিট তৈরি করছে কিন্তু এই দেখেন হয়ে গেছে তিরিশ সেকেন্ড না দশ সেকেন্ড লাগলো ওপেন সিটে ক্লিক দিলেন এইখানে চলে আসলো এই সিটটা একদম ওখান থেকে ট্রান্সফার হয়ে এখানে চলে আসলো এখন এখানে কি কি জিনিস দরকার কিওয়ার্ড দরকার কারেন্সি আপনি ইউএসএ করেছেন তাই ইউএসএ হয়েছে এটার দরকার নেই এটা কোনো ভ্যালু নেই এখানে অ্যাভারেজ মান্থলি সার্চ দরকার থ্রি মান্থ ইউইও চার্জ এগুলো কোনো ভ্যালু নেই এগুলো এগুলো হচ্ছে জানার দরকারও নেই কম্পিটিশান থাকলো এইখানে কম্পিটিশান হচ্ছে ভলিউম এটার আমাদের দরকার নেই
আমরা এইখানে রাখতে পারি টপ পেজ বিট আর টপ পেজ বিট এভারেজ মনে হয় সম্ভবত এটা টপ পেজ হাই রেঞ্জ টপ পেজ লো রেঞ্জ এখন এটা কি জিনিস এই কিওয়ার্ডটা দিয়ে যারা এক থেকে দশ নাম্বারের মধ্যে আছে ফার্স্ট পেজে তাদের এক ক্লিকে খরচ হয় সর্বোচ্চ মানে সর্বনিম্ন দশ ডলার তেহাত্তর সেন্ট সর্বনিম্ন এই এই ওয়েব হোস্টিং লিখে সার্চ করে মানে প্রথম পেজে যারা আছে তাদের যারা গুগল অ্যাডস চালায় তাদের খরচ হয় দশ দশমিক তিহাত্তর আর এইখানে সর্বনিম মানে সর্বনিম্ন খরচ হয় আর সর্বোচ্চ খরচ হয় চৌ চৌত্রিশ দশমিক বিয়াল্লিশ যারা অ্যাডস চালায় এখন বলবেন তাহলে অ্যাডসের সাথে এটা সম্পর্ক কি কি ওয়ার্ড রিসার্চের আপনি তো সঠিকভাবে ওয়েবসাইট অপটিমাইজ করবেন ওয়েবসাইট এই কিওয়ার্ড রিসার্চ করতে হয় সঠিকভাবে ওয়েবসাইট অপটিমাইজের জন্য আপনার হচ্ছে গুগল অ্যাডসের জন্য আপনার ইউটিউব চ্যানেল গ্রো করার জন্য বা র্যাঙ্ক করার জন্য অনেক অনেক কাজের জন্য কিওয়ার্ড রিসার্চ করতে হয় তাই এইটা দিয়েছে গুগল অ্যাডসের হচ্ছে প্রেডিকশান যে এই ওয়েব হোস্টিং লিখে গত এই যে এপ্রিল থেকে মার্চ থেকে মার্চের একত্রিশ থেকে এপ্রিলের এক তারিখ পর্যন্ত কারণ যেহেতু এটা চলতি মাস চলছে এখনো শেষ হয়নি এই জন্য ও দিয়েছে প্রেডিকশান গত মাসের এই ইয়ে রেজাল্টটা দিয়েছে মার্চের একত্রিশ থেকে এপ্রিলের এক তারিখ তাহলে এই এই এক মাসে যারা ওয়েব হোস্টিং কিওয়ার্ডটা ব্যবহার করেছে করে যারা হচ্ছে কি করেছে অ্যাড চালিয়েছে তাদের সর্বোচ্চ এই ওয়েব হোস্টিং লিখে ট্রাফিক পেয়েছে যারা সর্বনিম্ন এক ক্লিক দিয়ে তার খরচ হয়েছে দশ দশমিক তিহাত্তর ডলার মানে সেন্ট আর সর্বোচ্চ খরচ হয়েছে চৌত্রিশ দশমিক বিয়াল্লিশ সেন্ট আচ্ছা এই এতটুকু যতটুকু আমি দেখাচ্ছি এতটুকুই জানবে না পতিত প্রথম ক্লাসে এর বেশি জানার দরকার নাই আগামী দিন আমরা কিওয়ার্ড ডিফিকাল্টি কি আরো কিভাবে কোন কোন কিওয়ার্ডগুলো আমার ক্লায়েন্টের জন্য নেব কোনগুলো ভালো কোনগুলো নিতে হবে দ্যাট মিন ডিসিশান মেকিং এগুলো সামনে ক্লাসগুলোতে আছে আর অ্যাডভান্স আগাইতে চাইলে ওই হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটে দেয়া আছে একদিনে গুলে মানে ওই মোশারফ করিমের মতন গুলিয়ে পানি দিয়ে গুলিয়ে চিবিয়ে খেয়ে নিতে পারেন আর মানে মন যদি মনে করেন যে না আস্তে আস্তে খাবো ক্লাসের সাথে সাথে তাও পারবেন হ্যাঁ তাহলে বেশি খেলে বধ হজম হবে স্যালাইন খেতে হবে স্যালাইন দরকার নাই আপনারা আস্তে ধীরে কি করেন আপনারা আস্তে ধীরে এগোন এই হলো ব্যাপার তাহলে এতটুকু পর্যন্ত আজকের ক্লাস আগামী দিন আমরা কিওয়ার্ডের মানে হচ্ছে আপনার ইয়াটা হচ্ছে টাইপসটা আরও ভালো করে বুঝবো এবং হচ্ছে এতটুকু যতটুকু দেখালাম এই কিওয়ার্ড প্ল্যানারের অ্যাকাউন্ট করা ফরকাস্ট করা এখানে কিওয়ার্ডের টেনে নিয়ে আসা এগুলো তিন চারটা করে স্ক্রিনশট নেবেন স্ক্রিনশটগুলো জোনে জোনে হোমওয়ার্ক হিসেবে হোমওয়ার্ক ওয়ান লিখে কিওয়ার্ড রিসার্চ হোমওয়ার্ক ওয়ান লিখে সবাই কি করবেন স্ক্রিনশট দিয়ে কি করবেন হচ্ছে গ্রুপে পোস্ট করে দিবেন অ্যাজ এ ওয়ার্ক হিসেবে হোমওয়ার্ক হিসেবে এটা যদি করেন তাহলে কি হবে ক্লাসের সাথে সাথে আপনি শিখে ফেলতে পারলেন আর ফেলে রেখে লাভ নেই এই হলো এতটুকু পর্যন্ত আজকের হচ্ছে